സ്റ്റുഡൻസ് ആപ്പിൾ ബി അക്കാഡമിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ വർഷവും തന്നെ എല്ലാ എക്സാമിനും തന്നെ ഈവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കൂടുതൽ ഷിഫ്റ്റ് ഉള്ളപ്പോൾ ഓരോ ഷിഫ്റ്റിലും പോലും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടൊരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് നമ്മളോട് ജനറലി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കാം ഇത് എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഇപ്പം എന്തുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റ് ചെയ്ത അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏതാണെന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ മാഷ് ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നോ നാലോ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സുകൾ തരും അത് നിങ്ങൾ എന്തുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളോ എന്ന് അനുസരിച്ച് മാച്ച് ചെയ്യണം മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് പോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തരുന്ന മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്ങിൽ നിന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മാച്ച് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് എളുപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മളോട് സ്പെസിഫിക്കലി ഒരൊറ്റ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏതാന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ടോപ്പിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങളത് പഠിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും തന്നെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇനി അതല്ല നമുക്കത് മുഴുവൻ പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റാൻഡേർഡ്സുകളെങ്കിലും നിങ്ങൾ മിസ്സ് ചെയ്യാതെ പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ഈ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സുകൾ ഏത് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷേ ഒരു ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലൊക്കെ ഇതിൽ നിന്നുള്ള തിയറി പാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി പഠിക്കേണ്ട എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും പഠിക്കേണ്ടുന്ന ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് പഠിക്കേണ്ടതെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഇതുപോലെ കൃത്യമായിട്ട് ആ ഒരു ടോപ്പിക് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സി എന്തിനാണ് നമ്മളൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ലൈക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ബന്ധപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ പല പല മെത്തേഡ്സുകൾ നമുക്കുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഈ പല പല മെത്തേഡ്സുകൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പോയാൽ നമുക്കൊരു യൂണിഫോമിറ്റി നഷ്ടമാകും അല്ലേ അപ്പോൾ പലരും പല മെത്തേഡ്സുകൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു കമ്പാരിസണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബെറ്റർ അനാലിസിസോ ഒന്നും സാധിക്കാതെ വരും അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി വരും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി അതിനൊരു പ്രോപ്പർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു പർപ്പസോട് കൂടിയിട്ടാണ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വന്നത് സോ യു കെൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ കോമൺ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയർ ദാറ്റ് ബേസ് ദാറ്റ് ഡിഫൈൻ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസ് സോ ഒരു ബേസ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിനെല്ലാം കൂടി ഒരു പ്രോപ്പർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൊടുക്കുകയാണ് സോ ദാറ്റ് അതിന് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി ഉണ്ടാകും നമുക്കത് വെച്ച് നല്ല രീതിയിൽ കമ്പാരിസൺ നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് എളുപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ഇതിൻ്റെ മേജർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അത് തന്നെയാണ് റിമൂവ് വേരിയേഷൻ സോ നമ്മളോട് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചൊരു മൂന്
ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ഫോറിൻ രാജ്യത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രാജ്യത്തുള്ള പോളിസീസ് അതുപോലെ ഫോളോ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതും നമുക്ക് ഈസി അല്ല സോ അവിടെയുള്ള ഫോളോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഐ എഫ് ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഐ എഫ് ആർ എസ് ഇസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ കൺസിഡറിംഗ് ഗ്ലോബൽ എൻവയോൺമെന്റ് ഓക്കെ അത് ഇന്ത്യൻ എൻവയോൺമെന്റിന് അനുസൃതമായിട്ടല്ല ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഗ്ലോബലി എല്ലാവർക്കും അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിക്കാണ് അപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കിതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒരു ബെറ്റർ വേർഷൻ വേണം അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇന്ത്യൻ എൻവയോൺമെൻറ്റിന് മാത്രം അനുസൃതവും ഐ എഫ് ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോബലി അക്സെപ്റ്റഡും ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് സോ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി ഒരു ഒരു നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ള കുറവുകൾ നികത്തുക ഐ എഫ് ആർ എസിലുള്ള കുറേ എന്താണ് മേജർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തമ്മിലൊരു വലിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും ഐ എഫ് ആർ എസും ഓക്കെ ഇത് തമ്മിൽ നല്ലൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് സോ അതിനെ തമ്മിലൊന്ന് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് നികത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സി ടു ബ്രിഡ്ജ് ദി ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൻഡ് ഐ എഫ് ആർ എസ് ഐ സി എ ഐ ഇഷ്യൂ ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൺവേർജ്ഡ് വിത്ത് ഐ എഫ് ആർ എസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒക്കെ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം എങ്ങനെയാണോ ഐ എഫ് ആർ എസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സുകൾ നമ്പർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നമ്പർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാൽ ഐ എഫ് ആർ എസ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ജസ്റ്റ് സെയിം കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വണ്ണും ഐ എഫ് ആർ എസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മറ്റൊന്നും കൂടി നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് സോ സി ദ ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആർ നെയിംഡ് ആൻഡ് നമ്പേർഡ് ഇൻ ദ സെയിം വേ ആസ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഐ എഫ് ആർ എസ് പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഐ എഫ് ആർ എസിലൂടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എടുത്ത് ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല കാരണം നമ്മുടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് അനുസൃതമാക്കുന്ന രീതിയിൽ അതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സം കാർബ് ഔട്ട്സ് ടു മേക്ക് ദം സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഇന്ത്യൻ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഓക്കെ സോ ആ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ആൻഡ് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ വിളിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദേശി വേർഷൻ ഓഫ് ഐ എഫ് ആർ എസ് കാരണം ഐ എഫ് ആർ എസിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇന്ത്യൻ വേർഷനാണ് നമുക്കിവിടെ ഫേവറബിൾ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മളതിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ടേം അങ്ങനെ ഒരു ടേം എന്തുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓർക്ക് അത് ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇന്റർനാഷണൽ ഡിഷ് വിത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫ്ലേവർ എന്ന് പറയാം എസ് ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഐ എഫ് ആർ എസ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു തിയറി പാർട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ
നാ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിലേക്ക് വന്നാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സുകൾ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കണം എല്ലാം പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമുക്ക് എല്ലാം അതുപോലെ പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എങ്കിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സുകളെങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വൺ ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ഇസ് അബൌട്ട് ഇൻവെൻറ്ററീസ് അതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെവൻ ഇസ് അബൌട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് സോ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റാൻഡേർഡ്സുകൾ എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അല്ലെ നമുക്ക് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ സെപ്പറേ സെപ്പറേറ്റ് പഠിക്കാനുണ്ട് ദെൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ട്വൽവ് ഇസ് ഇൻകം ടാക്സ് സെവൻറ്റീൻ ലീസസ് എയ്റ്റീൻ റവന്യൂ നയൻറ്റീൻ എംപ്ലോയി ബെനഫിറ്റ് 20 accounting for government grants and disclosure of government assistance 21 is very important the effect of changes in foreign exchange rate idakke idinu munbulla varshangalilum chodsana 21 akke 23 is about borrowing cost 27 consolidated and separate financial statement that is also very important 37 is about provision contingent liability contingent assets idum chodichittund previous year la 103 is about business combination 104 is about insurance contract and 108 about ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സെഗ്മെൻറ്റ് സോ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒന്നും തന്നെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ പഠിക്കണം അഡീഷണലി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത് പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒന്നും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എന്താണ് ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്തിനാണ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിലേക്ക് വന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സുകൾ ഏതാണെന്നും നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വർഷം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടുവിലെ എക്സാമിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ഷിഫ്റ്റ് വണ്ണിലും ഷിഫ്റ്റ് ടുവിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് സി ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ട്വൻറ്റി ടുവിൽ ഷിഫ്റ്റ് വണ്ണിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ദ എഫക്ട് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് സി അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ തന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ ഏത് ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോളോ ചെയ്താണ് ചെയ്യേണ്ടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡും അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്കൊരു ഒരു ഏകദേശം ഇന്നത് എന്നൊന്നും നമുക്കൊന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഒരു മാഷ് ഫോളോയിങ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ചാൻസസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇത് ഏതാണെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചാണ് വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആണ് ദ എഫക്ട് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ്സ് ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ട്വൻറ്റി വൺ അപ്പോൾ ഇത് പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പറയുന്ന നയൻറ്റീൻ വൺ നോട്ട് ത്രീ വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ഒക്കെ എന്താണെന്ന് കൂടി അങ്ങ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടൈം മേ ബി ഇതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ടത് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് എഗെയിൻ ഷിഫ്റ്റ് ടുവിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയ ഒരു മാഷ് ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നാല് ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി സെവൻ വൺ നോട്ട് ഫോർ ടു നയൻറ്റീൻ ഓക്കെ ഇതെല്ലാം തന്നെ നമുക്കറിയാവുന്ന ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് സി ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തേർട്ടി സെവൻ എന്തുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് തേർട്ടി സെവൻ പ്രൊവിഷൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് കണ്ടിജൻ ലയബിലിറ്റി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് സോ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാച്ച് ചെയ്യാം എ ത്രീ എന്ന് ആൻഡ് ഇങ്ങനെയുള്ളത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാ ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡും അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എ ത്രീ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വരാം ആൻഡ് നിങ
ഓക്കെ അപ്പം ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ വിധത്തിലാണ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ ദെൻ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഐ എഫ് ആർ എസും നിങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ കവർ ആയി പോകുന്നുണ്ട് ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ആൻഡ് ഏറ്റവും റീസെൻറ്റ് എക്സാമിന് നമ്മൾ കണ്ട ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സോ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഓൾസോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൻ്റെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഓക്കെ സോ നല്ല രീതിയിൽ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ മനസ്സിലാക്കി ഈ ഒരു രീതിയിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക സോ ദാറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം അടുത്ത എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് വീഡിയോ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ഫോർ